ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ధర్మ సింధు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆషాఢ మాసం యొక్క ప్రత్యేకతను అలాగే గురు పౌర్ణమి యొక్క ప్రత్యేకతను తెలియజేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు గురు మాతాశ్రీ దివ్యారమణ చక్రవర్తుల గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మ అమ్మ ఎంతో మందికి ఆషాఢ మాసానికి సంబంధించి ఎన్నో సందేహాలు ఉంటూ ఉంటాయి మరి ఆషాఢ మాసం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటో తెలియజేస్తారా పూర్వాషాఢ నక్షత్రం తోటి కూడిన పౌర్ణమితోటి మొదలయ్యేది ఆషాఢ మాసం అయితే ఈసారి ఆషాఢ మాసంలో మనకి పౌర్ణమి రోజున గ్రహణం కూడా ఉంది అలాగే గురు పౌర్ణమి అదే రోజు అలాగే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంతో కూడిన గ్రహణం వస్తుంది కాబట్టి ఈ గ్రహణానికి కూడా రకరకాల విశిష్టతలు ఉన్నాయి ఈ పూర్వాషాఢ నక్షత్రంతో కూడిన ఈ ఆషాఢ మాసానికి మనం ఏం తీసుకుంటాం ఆషాఢ మాసం అంటే మనకి ఏ విధమైన పండుగలు కానీ పబ్బాలు కానీ శుభకార్యాలు కానీ ఏవి ఉండవు దీంట్లో ఎందుకు ఈ మనది వ్యవసాయ ఆధారిత క్షేత్రం వ్యవసాయ ఆధారి ఆధారిత దేశం కూడా అయితే ఈ వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం అవ్వడం వల్ల ఆషాఢ మాసంలో వానలు పడతాయి మనం విపరీతమైన ఎండల నుంచి వానాకాలానికి ప్రయాణం చేస్తాం ఈ వానాకాలము దక్షిణాయనం కూడా మొదలవుతుంది దక్షిణాయనం పితృదేవతలకి ప్రీతి మాసరం సో ఈ మాసం అంతా సరియైన విత్తనం జలలేదనుకోండి మనకి సంవత్సరం అంతా దారిద్ర్యమే అందరూ రైతులే కాబట్టి మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఏంటి వ్యవసాయ ఆధారిత క్షేత్రమే అవ అవడమే కాకుండా అన్నదానం కూడా మనకి విశిష్టంగా ఉంది మనం ఏ క్షేత్రంలో అయినా ఏ పండుగ చేసినా ఏ దానం చేసినా మనం అన్నదానాన్ని ప్రత్యేకంగా తీసుకుంటాం అన్నదానమే ప్రధానమైన దానం కింద మనం స్వీకరిస్తాం భారతదేశంలో అది ప్రత్యేకమైనది కాబట్టి ఇప్పుడు కనుక మనం సరిగ్గా విత్తనం జల్లలేదనుకోండి మనకే తినడానికి ఉండదు ఇంకెవరికైనా అన్నదానం ఏం చేస్తాం కాబట్టి ఈ మాసంలో ఆఖరికి ఆలు మొగల్ని కూడా వేరు చేస్తారు కొత్తగా జంటని కూడా ఎందుకు భార్య మీద ఉన్న మోజుతోటి వాళ్ళు అక్కడ వ్యవసాయాన్ని సరిగ్గా పట్టించుకోరేమో ఆ దానివల్ల ఏమవుతుంది వ్యవసాయం సన్నగిల్లుతుంది తద్వారా మన దేశానికి ఉన్న పేరు ప్రతిష్టలు పోతాయి ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆషాఢ మాసానికి ఇలాంటి ప్రత్యేకతలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకోటి భూమి చక్కగా వానలు పడడం వల్ల పచ్చటి పైరుతోటి అలాగే చిన్నప్పుడు మీరు అందరూ ఆడుకుని ఉంటారు ఆద్ర పురుగులని ఉంటాయి ఎర్రగా పట్టు వస్త్రం లాగా ఉంటుంది ఆ పురుగులు ఆ పురుగులతోటి తెల్లటి తెల్లటి పువ్వులతోటి అలాగే పుట్టగొడుగులతోటి విచిత్రమైన రంగులతోటి భూమి అలంకరించుకుని ఉంటుంది వర్షం అనే పురుషుడు భూమిని ప్రవే భూమి మీద ప్రవేశించగానే అమ్మవారు భూదేవి చక్కటి చీర రంగురంగుల చీర కట్టుకుని అన్ని చోట్ల వికసించి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఈ మాసం వాన పడడము అందువల్ల నదుల్లోకి చెరువుల్లోకి కొత్త నీరు చేరడం వల్ల నీరు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండదు ఉండకపోవడం వల్ల రకరకాల రోగాలు ఈ రకరకాల రోగాలు ఇవన్నిటికి సమయమైన మాసం కాబట్టి ఆషాఢ మాసంలో మనకి ఏ విధమైన పనులు లేకుండా వ్యవసాయం మాత్రమే చేసి దేశాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలనేది పెద్దల ఆశయం అలాగే ఆషాఢ మాసం అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బోనాల పండుగ గుర్తుకొస్తుంది అంటే అన్ని ఊర్లు కూడా కలకలలాడుతూ ఉంటాయి బోనాల పండుగతో బోనాల పండుగ యొక్క విశిష్టత తెలియజేస్తా బోనాల పండుగ అనేది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పండుగ అలాగే రాష్ట్ర పండుగ బోనాలు మనకి ఇంకోటి బతుకమ్మ ఈ రెండు రాష్ట్ర పండుగలు అయితే బోనాల్లో ఏంటి ప్రత్యేకంగా అమ్మవారికి నివేదించే అన్నం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బోనంగా తీసుకుంటాం భోజనము అనే దానికి వికృత పదమే బోనాలు అయితే ఈ బోనాల్లో మనం ప్రత్యేకంగా అమ్మవారికి ఏమి వండుతాము బెల్లం పాయసము తర్వాత పాలు పెరుగు తర్వాత నీళ్లు వేపాకు బెల్లము ఇలాంటి వాటితోటి నివేదన చేస్తారు నివేదన చేసింది ఇవన్నీ వీటిలో ఏంటి మనకి బెల్లము పాల పాయసము ఇవన్నీ మనకి కావలసిన వాటికి ఆహారానికి సమకూరే విధానానికి అవసరమైనవి ఆహారమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా ప్రధానమని తెలియజేసేది బోనాల పండుగ ఆరోగ్యం ఎంత ప్రధానమైందో అందరికీ తెలిసిందే ఈ బోనాల పండుగలో అమ్మవారికి సమర్పించేది ఎప్పుడూ కానీ మాకందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఇయ్యి మేమందరూ ఇలా పచ్చగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండేలాగా మమ్మల్ని దీవించు కళ్యాణంగా కళ్యాణమయంగా అందరి జీవితాలు ఉండేలాగా ఆశీర్వదించు అని చెప్పి బోనాల్ని మనం అమ్మవారికి ఎక్కిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ బోనంలో ఆడపడుచులు అందరినీ మీరు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా పండగ వాతావరణం చక్కగా ఆ బోనాల కుండకి మా సున్న మంటిచ్చి తర్వాత దానిపైన పసుపూసి బొట్లు పెట్టి దీపం పెట్టి అలా నడుస్తూ ఉంటే అసలు వర్షాకాలంలో వేగాల వల్ల దట్టమైన అంధకారం ఈ అంధకారంలో ఈ వెలుగులతోటి వీళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే ఉంటుంది అమ్మవారే సాక్షాత్తుగా నడిచి వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అది తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క విశిష్టత అలాగే అమ్మ అదే కాకుండా ఆషాఢ మాసంలో నవ వధూవరులను ఒక దగ్గర ఉండకూడదు అని అంటూ ఉంటారు కానీ ప్రస్తుత కాలంలో అయితే అందరూ చాలా బిజీ అయిపోయారు వారి ఉద్యోగ రీత్యా మరి అటువంటి వారికి ఎలా కుదురుతుంది అంటారు ఆషాఢ మాసంలో ప్రత్యేకంగా ఆషాఢ మాసం అనేది ఇందాకే అనుకున్నాం మనము 
రోగాలకు సంబంధించిన మాసం ఈ రోగాలకు సంబంధించిన మాసం అవడం వల్ల వీరికి పుట్టే మొదటి సంతతి ఏదైతే ఉందో రోగగ్రస్తమైన సంతతి కలగకూడదు కాబట్టి విత్తనం జల్లేటప్పుడు మంచి సమయం కావాలి అంటాం మనం అలాగే మంచి బిడ్డ పుట్టడానికి కూడా మంచి సమయం కావాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా వాతావరణం కలుషితంగా ఉండడమే కాకుండా మనకి వైరస్ అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉంటుంది పుష్పాల యొక్క పుప్పుడి రేణువులు కూడా మనకి ఇప్పుడు వైరస్ని సృష్టించేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ రకరకాల ఎలర్జీస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి నవ వధువులని ఒక దగ్గర ఉండొద్దు అంటారు దీనికి అత్తవారింటికి వెళ్ళద్దు అయ్యగారింటికి వెళ్ళద్దు అని ఒక నిబంధన ఎందుకు సృష్టించారంటే మంచి సంతతి కావాలి మంచి సంతతి కావాలి అంటే మంచి సమయంలో వీరు కలుసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఒకే ఒక కారణానికి తప్ప ఇంకేమి లేదు అంటే అమ్మ అలాగే కొద్దిమంది అంటూ ఉంటారు అత్తగారి ముఖం చూడకూడదు వాడికి కీడు జరుగుతుంది అని అది ఇంతవరకు నిజమంటారు అదంతా మూఢనమ్మకం దాంట్లో ఎక్కడ శాస్త్రంలో ఈ విధమైన నియమం లేదు ఆరు మనకి ఇందాకే అనుకున్నాం మనం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం అని అయితే మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయినా కానీ మనకి దేశాల్లో వివిధ దేశాల్లో మూడు కాలాల పంటలు చాలా తక్కువ ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి మనకి ఎంతసేపు ఆరు నెలల వరకు పంట సమయము ఆరు నెలల తర్వాత రెస్టే ఈ ఆరు నెలలు అత్తగారింట్లో వీళ్ళు గడిపేసేసి ఆ అమ్మాయితోటి చక్కగా ఉండి వస్తూ ఉంటారు అయితే ఆరు నెలల తర్వాత వీళ్ళు వ్యవసాయం మీద కనుక వీళ్ళ బుద్ధి పోలేదనుకోండి అమ్మాయి మీదే బుద్ధి ఉందనుకోండి ఇంకా మనకి దారిద్యమే అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కనుక ఆషాఢ మాసం ఎదురు రావడం రావడమే మనకి ఈదురుగాలులు వానలు చినుకు ఇదంతా దుమ్ము దుమ్ముగా ఉంటుంది అంతా అంత బురద ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి వాతావరణంలో చక్కటి సంతతి కలగదు అని ఒకటి ఈ రెండింటి కోసం అని రకరకాల నియమాలు ఏర్పాటు చేశారు అలా మీరు ఇలా చూస్తే కనుక మీకు ఇది జరుగుతుంది అంటే కీడు జరుగుతుంది అనే భయంతో అయినా వీరు కలవకుండా ఉంటారు తద్వారా వీళ్ళకి మంచి సంతతి కలుగుతుంది అని అంతకు ముందే వీళ్ళకి సంతతి జరిగి ఉంటే మనం ఎవరు ఏమి ఆపలేరు దాన్ని అలాగే అమ్మ ఆషాఢ మాసం అనగానే ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి చేతులు కూడా గోరిన టక్తో నిండిపోతూ ఉంటాయి కదా దీని ప్రత్యేకత కూడా తెలియజేస్తాం మనం ఎండాకాలం నుంచి వస్తాము ఎండాకాలం నుంచి ఆషాఢ మాసానికి ప్రయాణం చేస్తున్నాం అయితే ఈ ఎండాకాలంలో మనకి తీవ్రమైన ఉష్ణాన్ని ఎదుర్కొంటాం మన శరీరం కూడా రకరకాల ఉష్ణోగ్రతల్ని ప్రకృతి సన్ ప్రకృతి సందర్భంగా మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్థితిగతుల్ని మనకి రకరకాల అలవాట్ల ద్వారా ఇచ్చారు మనం నిత్యం చేసే సాంప్రదాయంలో నియమాల ద్వారా మనకి ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చారు అయితే గోరింటాక్ ఏదైతే ఉందో అది మన శరీర యొక్క ఉష్ణోగ్రత అలాగే బయటి ఉష్ణోగ్రతని సరి సమానంగా చేసి రోగగ్రస్తం అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకి గోరింటాకుని నిర్ణయించారు కాబట్టి ఇప్పుడు కనుక గోరింటాక్ ఆషాఢ మాసంలో ప్రత్యేకంగా మీరు మొదలవ్వగానే గోరింటాకు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఈ గోరింటాకు వల్ల మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత బయట ఉష్ణోగ్రత సరి సమానంగా అయ్యి మీకు సరి అయిన ఆరోగ్యం ఉండడమే కాకుండా మంచి జరుగుతుంది అమ్మ ఇంకొక సందేహం అదేంటంటే ఆషాఢ మాసంలో హిందువులు అసలు పెళ్ళిళ్ళు అనేవి చేయరు కదా ఇది ఎందుకనే తెలియజేస్తారా ఆషాఢ మాసం అనేది శూన్యం ఆషాఢ మాసంలో ఏ విధమైన పండుగలు లేదా మనకి ఏ విధమైనవి లేవు ఇక్కడ సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి దక్షిణాయనం మొదలవుతుంది దక్షిణాయనం పితృదేవతలకి ప్రీతికరమైన మాసం ఎప్పుడైతే పితృదేవతలు మొదలుగా ఆహారాన్ని స్వీకరించడానికి వస్తారో ఆ సమయంలో మనం ఏవైనా మంచి కార్యాలు చెయ్యం అప్పుడు శుభం జరగదు కాబట్టి ఇంకొకటి ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు చేసామనుకోండి ఇందాకే అనుకున్నాం ఆషాఢ మాసంలో భార్యాభర్తనే కలవకూడదని ఇంకా వివాహం ఎక్కడిది అమ్మ అదేవిధంగా ఆషాఢ మాసానికి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు తెలియజేస్తూ వస్తున్నారు మరొక సందేహం అంటే అద్దె ఇళ్ళలో ఉండేవాళ్ళు ఆషాఢ మాసంలో మరొకింటికి మారవచ్చు అంటారా మారచ్చు మారడానికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు అయితే దీన్ని శూన్యమాసంగా తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ విధమైన అభివృద్ధి జరగదు ఆ జరగకపోవడం వల్ల ఆషాఢ మాసంలో పాలు పొంగించుకోవడం కానీ కొత్త గృహ ప్రవేశాలు చేయడం కానీ మనం ఏదైనా శంకుస్థాపనాది ముహూర్తాలు పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి చేయం అదే తమిళనాడు దేశంలో మనం చూసుకుంటే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆడి మాసం అని చేస్తారు ఈ ఆడి మాసంలో చాలా ప్రత్యేకతలు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు రకరకాల పండుగలు చేస్తూ ఉంటారు అన్నీ భగవంతుడికి సంబంధించిన అర్చనలు భగవంతుడికి సంబంధించిన ఉత్సవాలు చేస్తారు అలాగే ఈ ఆషాఢ మాసంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రత్యేకమైన ఆరాధన చేస్తారు షష్ఠి రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రత్యేకంగా ఊరేగింపు చేసి ఆయనకి ఆరాధన చేసి ఆయనకి నివేదన చేసి ఆ రోజు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి పిల్లల గురించి కోరికలకి తొట్టి కడతారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రాల్లో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయాల్లో అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి ఆడి మాసంకి సంబంధించి షోరూంలో వాళ్ళు చీరలు సేల్ పెడతారు మనకేమో అయితే అసలు విశేషం ఏంటి అంటే కనుక ఈ మాసంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని కానీ శ్రీమన్నారాయణుడు కానీ ప్రత్యేకంగా ఆరాధన చేస్తే విశేషమైన
పరిశుభ్రంగా ఉండదు కానీ ఈ మాసంలో నదీ స్నానాల యొక్క విశిష్టత చెప్పారు మనకి చాలా మటుకు ఏమంటారు నదిలోకి వెళ్ళి నదిలో ఉన్న బంకమట్టిని ఒళ్ళంతా పూసుకుని స్నానం చేసి రావాలి కానీ మనం అంతా ఏం చేస్తాం నదికి వెళ్ళి సబ్బులు పూసుకుని వస్తాం దానివల్ల నది నీళ్ళని కూడా మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాల్సిన నీళ్ళని కూడా అపరిశుభ్రంగా చేసి వస్తుంది ఈ మట్టి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనకి దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ మట్టిలో స్నానం చేయడం వల్ల రకరకాల చర్మ వ్యాధులు పోతాయి అని చెప్పి ఈ ఆషాఢ మాసానికి నదీ స్నానము అలాగే సముద్ర స్నానము ఇలాంటివి ప్రత్యేకంగా చాలా విశిష్టమైనవి అలాగే అమ్మ ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటూ ఉంటుంది అంటే కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ ఉంటాం ఆషాఢ మాసంలో ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలి ఆషాఢ మాసంలో మనకి నియమాలే లేవు అన్ని మాసాల్లో మనకి నియమాలు ఉన్నాయి ఒక్క ఆషాఢ మాసంలోనే మనకి ఏ విధమైన నియమాలు లేవు ఎందుకు అంటే కనుక ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేసరికి మీకు రాత్రి సమయము పగలు సమయము సరి సమానంగా ఉంటుంది మూడు నెలల కాలము సూర్యుడు దక్షిణాయనం వైపు ప దక్షిణం వైపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ దక్షిణం వైపు ప్రయాణం చేసే ఈ మాసం అంతా మీకు సరి సమానంగా ఉండడం వల్ల సరి అయిన పగలు సరి అయిన రాత్రిని మీరు అనుభవిస్తారు కాబట్టి మీరు ఎక్కువసేపు నిద్రపోతున్నట్టు ఎక్కువ బద్ధకంగా ఉన్నట్టు ఏమి చేయలేకపోతున్నట్టు వేడివేడిగా బజ్జీలు కానీ వేడివేడిగా ఏమైనా తింటే బాగుంటుంది అనిపించేలాగా ఉండే మాసం అలాగే ఇదే మాసంలో ఆహార నియమాలని మాత్రం పాటించాలి ఆహార నియమాలు ఎందుకంటే ఈ మాసంలో బాగా తినాలని కోరిక కలిగించే మాసం ఇది ఇలాంటి మాసంలో కనుక మీరు ఆహార నియమాలని పాటించగలిగితే మీకు చక్కగా లావుగా అయ్యి బొద్దు బొద్దుగా కనిపించే అవయోగత లభించకుండా ఉంటుంది లేకపోతే ఆ అవయోగం మనకి అనుభవించక తప్పదనమాట ఈ మాసంలో బాగా తినడం వల్ల చల్లగా ఉండడం వల్ల ఈ వాతావరణం వల్ల మనం తిన్నది తిన్నట్టుగా కొవ్వులాగా పెరిగిపోయి చక్కగా ఊబకాయం వస్తుంది తప్ప ఏమీ రాదు అలాగే ఆహార నియమాన్ని పాటించాలి అలాగే అమ్మ అదేవిధంగా అంటే ఆషాఢ మాసంలో మనం దానాలు చేయడం వల్ల ఎటువంటి ఫలితం ఉంటుంది ఆషాఢ మాసంలో మనకి ఏ మాసమైనా దానాలు చేయడానికి చాలా మంచిది అయితే ఆషాఢ మాసంలో ప్రత్యేకంగా ఒక మూడు దానాలని మనకి చెప్తుంటారు శాస్త్ర ప్రకారంగా అది మూడు దానాలు ఏంటి ఒకటి గొడుగు దానము చెప్పులు ఉప్పు ఈ మూడింటిని దానం చేయడం వల్ల గొడుగు దానం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది గొడుగు దానం చేయడం వల్ల మీకు కీర్తి ఆచంద్రార్కం నిలబడుతుంది అంటే సంపద యొక్క వృద్ధి చెందుతుంది మనం ఏదైనా పైకి ఎత్తి చూపించే వస్తువు అది తర్వాత మనం చెప్పులను ఇస్తున్నాం చెప్పులు ఇవ్వడం వల్ల మీకు దారిద్యం నశిస్తుంది లవణం ఇస్తున్నాం లవణం ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి లవణం అంటే ఉప్పు ఉప్పు ఇస్తున్నందువల్ల మనకి రకరకాల రుగ్మతలు పోతాయి రుగ్మతలు అంటే శారీరక రుగ్మతలు కాదు ఇక్కడ మనకి జీవితంలో చాలామందికి చాలా విషయాల్లో గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఒక సోమవారం రోజు ఒక కిలో నర ఉప్పు తీసుకుని చక్కగా దానం చేసాం అనుకోండి ఎక్కడైనా చూసి ఆ దానం చేయడం వల్ల మీకు ఆ గొడవలన్నీ నశిస్తాయి అయితే మనకి దానమే ప్రత్యేకమైనది మనం ఉన్నా లేకపోయినా దానం వల్ల జీవించగలుగుతాం దానమే లేదనుకోండి మన కీర్తి మనతోనే నశిస్తుంది అలాగే అమ్మ ఇప్పుడు కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి అవును అలాగే అమ్మా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము ఆషాఢ మాసంలో మనం గోరింటాకు పెట్టుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతని బయట ఉష్ణోగ్రతనికి మనం సరి సమానంగా చేసుకుని తద్వారా అనారోగ్య సమస్యలు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది తొందరగా జలుబు వస్తుంది తల పట్టేస్తుంది తద్వారా మనకు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి ఎందుకు మన లోపల ఉష్ణోగ్రత బయట ఉష్ణోగ్రతని అసలు సరిగా మ్యాచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి రకరకాల రుగ్మతలు వస్తాయన్నమాట అందుకని ఈ గోరింటాక్ని పెడతారు అరికాల్లోనూ అరిచేతిలోనూ ఈ గోరింటాక్ పెట్టుకోవడం వల్ల బయట ఉష్ణోగ్రతలకి ఈ శరీరం సరిసమానంగా తయారయ్యి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తు దానివల్ల జలుబు రాదు తలనొప్పి రాదు ఏ పీడ లేకుండా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అందుకని ఇది పెడతాము అలాగే ములగకూర పెడతాం ములగకూర అంటే ములగాకూర ఎందుకు పెడతారు ఐరన్ ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది ములగాకూరలో ఈ సమయంలో మనకి డెఫిషియన్సీ వచ్చేది ఐరన్ అనమాట దానికి కాను మనకి ములగాకు కూరని ప్రత్యేకంగా ఈ మాసంలో తింటారు ఇంకా ఆకుకూరల్ని పరిత్యజిస్తే మంచిది ఈ మాసంలో పరిత్యజిస్తే ఎందుకు అంటే ఆకుకూరల్లో ఇప్పుడు పురుగులు ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆకుకూరల్ని వదులుకోవాలి తర్వాత అత్తగారు కోడలు ఒకే గడపని దాటకూడదు అనేది ఒక నియమంగా పెట్టారు ఇందాక అనుకున్నాం మనం అత్తగారు కోడలు మాత్రం గురించి కాదు వాళ్ళకి పుట్టే సంతతి వల్ల వాళ్ళ వంశవృక్షం నాశనం అవ్వకుండా ఉండాలి అని చెప్పి వారిద్దరినీ ఒక దగ్గర ఉండనీయకుండా ఉండడానికి ఈ నియమాన్ని పెట్టారు అదేవిధంగా 
అంటే మనకి ఆషాఢ మాసంలో బోనాల పండుగ అది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే అంటే ప్రత్యేకంగా దీన్ని ఈ మాసంలోనే ఎందుకు జరుపుకోవాలో తెలియజేస్తారా అంటే బోనాల పండుగను ఆషాఢ మాసంలో మీకు ఏమవుతుందంటే మిగతా అన్ని వారాలు అంటే చైత్ర మాసంలో బోనాలు పండగ చేసుకోలేము ఎందుకు అంటే కనుక మొత్తం పూతతోటి ఉంటుంది చెట్టంతా ఆకు తక్కువ పూత ఎక్కువ అమ్మవారికి వేప ఆకు ప్రీతి తర్వాత ఇప్పుడు ఆరోగ్యం ప్రీతి మనకందరికీ ఆరోగ్యం కావాలి ఇంకోటి అమ్మవారికి పెట్టే బోనం ఏదైతే ఉందో వండుకొని తీసుకెళ్ళిన బోనం వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే అది బరువు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటారు అమ్మవారు గ్రామదేవత గ్రామదేవతని మనం ఎందుకు కొలుస్తాము గ్రామదేవతని కొలిచేటప్పుడు ఆ ఊరి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి రక్షణ అలాగే ఆ ఊరికి ఏదైనా దిష్టి తగిలిన ఇలాంటివన్నీ నివారించి అమ్మవారు ఆ ఊరిని కాపాడాలి ఆ ఊరిని కాపాడడమే కాకుండా అందులో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఇప్పుడు ఈ మాసంలో సామాన్యంగా చిన్నపిల్లలందరికీ చికెన్ పాక్స్ వస్తూ ఉంటుంది అది దీనివల్ల పిల్లలు చాలా అవస్థ పడుతూ ఉంటారు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి ఆ కురుపులు లాగా వచ్చాయో అవన్నీ వాళ్ళని విపరీతంగా బాధిస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఈ మాసంలో అమ్మవారికి కనుక ఇవన్నీ ఎక్కించడం వల్ల పిల్లలు అనారోగ్యం బారిన పడకుండా పిల్లలు చక్కగా ఉంటారు ఆహ్లాదంగా స్కూల్కి వెళ్ళగలుగుతారు వాళ్ళ విద్యని ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ మాసాన్ని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకోవడం జరిగింది అలాగే అమ్మ అలాగే గురు పౌర్ణమి యొక్క విశిష్టత కూడా తెలియజేస్తారు గురు పౌర్ణమి మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఈ శ్రావణ మాసము ఇరవై ఏడవ తారీఖు రోజున పౌర్ణమి అదే రోజున గురు పౌర్ణమి అయితే దీన్ని వ్యాస పౌర్ణమి అంటారు మనకి త్రిమూర్తులలో గురువు ఆరాధన ప్రత్యేకమైనది గురువుని గనక ఆరాధించగలిగితే ఏ వ్యక్తి పొందనిది ఏది ఉండదు అని అంటారు ఒక చోట మనకి ఏమంటారంటే ఒకవేళ మీరు భగవంతుణ్ణి సరిగా ఆరాధన చేయలేకపోయినా మీకు శాస్త్రం తెలియకపోయినా పద్ధతి తెలియకపోయినా మంత్రం తెలియకపోయినా తంత్రం తెలియకపోయినా ఆరాధన పద్ధతి తెలియకపోయినా మీరు భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేసినప్పుడు భగవంతుడు కోపగించుకుంటాడు నేనేం తప్పులు చదివాను ఏం సరిగా చేయలేదు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నా ఒకవేళ కనుక మీ గురువుని కనుక మీరు సంతృష్టి చెందించగలిగితే అంటే ఆ గురువు కనుక లోభి అయితే మనం ఏం దాని గురించి ఏం మాట్లాడదలుచుకోలేదు నేను చక్కటి గురువు గురువు అంటే ఎవరు మీకు జ్ఞానాన్ని మోక్షానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడు గురువు గురువు అంటే మీకు ఏదో తోట కూర తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు గురువు లేకపోతే నాకు ఇంకేదో మీకు మంత్రోపదేశం చేసి ఆ ఎవరైతే గురువుని మీరు పొందుతారో ఆ గురువు వల్ల మీకు జ్ఞాన సమృద్ధి కలిగి భక్తి మోక్ష మార్గం లభిస్తుంది ఎవరైతే మంత్ర ఉపదేశం జరగకుండా వీళ్ళు మంత్ర సాధన చేస్తుంటారో ఆ మంత్రం యొక్క తేజస్సుని భైరవుడు హరిస్తాడని శాస్త్రం చెప్తుంది అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ అసలు గురువు లేకుండా ఏవో మంత్రాలు జపం చేస్తూ ఉంటారు టీవీలో చెప్పారు కాబట్టి ఇంకెక్కడో చెప్పారు కాబట్టి అని చెప్పేసేసి ఆ మంత్రాన్ని సాధన చేస్తూ ఉంటారు ఆ సాధనకి ఫలితం ఏంటి వీళ్ళు ఊరికే నామోచ్చరణ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ దాని యొక్క తేజస్ అంటే ఏ శక్తి అయితే మీకు లభించాలో ఆ శక్తి నిర్వీర్యం అయిపోతుంది అది ఎవరి వల్ల నిర్వీర్యం అయిపోతుంది భైరవుడు అనేవాడు దాన్ని హరించుతాడు మీకు ఎప్పుడైతే గురువు అడ్డంగా నిలబడతాడో మీరు సాధన చేసిన మంత్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు సిద్ధిస్తుంది సిద్ధించడమే కాకుండా భగవత్ సాక్షాత్కారం కూడా లభిస్తుంది ఇలాంటివన్నీ ఒక గురువు వల్ల మనం పొందగలుగుతాం కాబట్టి సామాన్యంగా భగవంతుణ్ణి చూడడం కానీ భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందడం కానీ కలికాలంలో అపహాస్యంగానే అంటుంది అంటారు చాలామంది కాదు చేసే వాళ్ళకి భగవంతుణ్ణి ప్రీతి చెందించుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి గురువు చక్కటి గురువు దొరికి మార్గం చూపించే వాళ్ళకి చాలామంది భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు చేసుకోవట్లేదు అన్నారు ఎందుకంటే ఇంకా మనం వర్షాలు వస్తున్నాయి ఇంకా మనం భోంచేస్తున్నాం ఇంకా మనం గాలి పిలుస్తున్నాము అంటే సిద్ధులు ఉన్నారు భూమి మీద లేకుండా ప్రకృతి సరిసమానంగా నడవదు ఎక్కడ అయితే అలాంటి గురువులు మీకు దొరికి ఆ గురువుల యొక్క ఉపాసన చేస్తే అంటే గురువులనే ఉపాసించడం ఆ గురువు యొక్క శక్తి మీకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది తద్వారా మీరేమవుతుంది మీరు కూడా గురు ఇంకా చాలామందికి మంచి నేర్పించే స్థితికి వెళ్తారు మీరు కూడా కొంతమంది గురువు అవుతారు తెలియకుండానే తెలిసి కాకుండా అయితే ఈ రోజున మీకు ఎవరు గురువు లేకపోతే వ్యాసుణ్ణే గురువుగా తీసుకుని గురు పౌర్ణమి రోజున ఒక అంగవస్త్రం తెల్లటి వస్త్రం వేసి చక్కగా బియ్యాన్ని రాసిగా పోసి దాని మీద నిమ్మకాయలు పెట్టి ఆరాధన చేసి ఆయన వ్యాసుడు వచ్చి కూర్చుని అది స్వీకరించినట్టుగా భావించి తలా గుప్పెడు బియ్యం అందరికీ దానంగా ఇస్తే కనుక అలా కూడా మీకు అన్నదానం చేసిన ఫలితం లభించడమే కాకుండా మీకు గురువు యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఇంకొకటి భౌతుల ప్రకారం ఏంటి బుద్ధుడు గురు పౌర్ణమి రోజున భూమి మీదకి వస్తాడు అని అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దీపాలతోటి బుద్ధుణ్ణి ఆహ్వానం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మొత్తం వాళ్ళు దీపావళి మనం ఎప్పుడు దీపావళి పండగకి దీపాలు పెడతాం వాళ్ళు బుద్ధ పౌర్ణమికి అంటే ఈ వ్యాస పౌర్ణమికి గురు పౌర్ణమికి దానిలో దీపాలు పెట్టి దారంత దీపాలు పెట్టి 
బుద్ధుడికి స్వాగతం పలుకుతారు వారి ప్రకారం ఏంటి చాతుర్మాస నాలుగు నెలలు బుద్ధుడు తన తల్లితోటి ఉండి మంచి విషయాల గురించి కదలు కదలుగా చెప్తూ ఉంటాడని వాళ్ళ నమ్మిక ఈ ఒక్కరోజు ఆయన భూమి మీదకి దిగి వీళ్ళ యొక్క పూజలు అందుకొని మళ్ళీ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చాతుర్మాస్యం పూర్తి చేసుకుంటాడు అని వాళ్ళ ఆచారం అలాగే అమ్మ నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నల్గొండ నుంచి అండి మీ పేరండి యశోద యశోద గారు అమ్మతో మాట్లాడండి నల్గొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నాండి చెప్పండి యశోద గారు జయశ్రీమన్నారాయణమ్మ జయలక్ష్మి నారాయణ చెప్పండి నల్గొండలో పూజ చేశారు కదమ్మా సోమాలు గిట్లాండి మీరు చెప్పండి ఈ నెలలో ఎక్కువ ఏ దానాలు చేసుకుంటే మంచిది ఉప్పు అలాగే చెప్పులు తర్వాత గొడుగు ఇప్పుడు అవసరమైంది గొడుగు కదమ్మా చెప్పులు కూడా చాలా అవసరం మనకి ఇప్పుడు నీటిలో కరిగిపోగలిగేది ఉప్పు ఎందుకు ఉప్పు అంటే కనుక అది నీళ్ళలో కలవడం వల్ల నీటిలో ఉన్న జమ్స్ అని చచ్చిపోతాయి మనం ఇప్పుడు ఏమో బోరిక్ పౌడర్ ఆ పౌడర్ ఈ పౌడర్ వేస్తున్నాం పూర్వకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళు రాళ్ళు ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసేసేవాళ్ళు తద్వారా ఏమేది మొత్తం ఆ నీళ్ళన్నీ ఉన్న కలుషితమైన జమ్స్ అన్నీ చనిపోయి చక్కగా నీరంతా క్లియర్గా ఉండేది అందుకని ఈ మూడిటికి ప్రత్యేకమైన దానం కింద చెప్పారు ఈ మాసాన్ని ఈ మూడిటిలో ఏదైనా దానం చేయండి అన్నదానం అంటారా ప్రతి మాసం మీకు మంచిది ఏ మాసంలో అన్నదానం చేసినా మీ ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి అన్నదానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అది చాలా మంచిది అమ్మ గురు పౌర్ణమి రోజు అంటే ఏ రాసుల వారు జాగ్రత్త వహించాలో తెలియజేస్తారా గురు పౌర్ణమి మకర రాశిలో వస్తుంది అలాగే మనకి ఇందాకే అనుకున్నాము పూర్వాషాఢ నక్షత్రంతో కూడిన పౌర్ణమి కాబట్టి దీన్ని ఆషాఢ మాసం అంటాం మనం అయితే మనకి గురు పౌర్ణమి రోజున రాత్రి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో గ్రహణం వస్తుంది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి గ్రహణం అది గ్రహణానికి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది మకర రాశి వాళ్ళు అసలు ఈ గ్రహణాన్ని చూడకపోతే మంచిది అయితే మకర రాశి మీనరాశి తర్వాత కుంభరాశి తులారాశి వాళ్ళకి ఈ గ్రహ గ్రహణం యొక్క ఫలితం చాలా అధమంగా ఉంటుంది అలానే వీళ్ళు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన శాంతులు చేయాలని కాదు ఇది రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నుంచి తెల్లవారు గంటల మూడు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు వస్తుంది చాలా పెద్ద గ్రహణం ఇది అయితే ఈ గ్రహణంలో వాళ్ళ ఎలాగో అందరూ పడుకునే ఉంటారు ఎవరు లేచి ప్రత్యేకంగా కళ్ళ చూడు పెట్టుకుని దాన్ని చూడాలనుకోరు ఎందు పొద్దున పూట అయితే కనుక చెప్పలేము చూస్తారు కాబట్టి మీరందరూ రాత్రి హాయిగా చక్కగా తినేసి ఎనిమిది గంటలకే మీ ఆరాధన తిండి అన్నీ పూర్తి చేసుకుని పదకొండింటి వరకు మీరు తిన్నది అరిగిపోగలిగితే సంతోషం కాబట్టి చాలా లైట్గా తీసుకోండి డైట్ అంతా తీసుకొని పడుకున్నారనుకోండి తెల్లారి గట్లే మీరు లేచిన తర్వాత తలంటు స్నానం చేసి దేవుడికి మీరంటే మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తారో వారికి అయితే దీనికి ప్రత్యేకంగా మనకి ఏమంటారంటే శివుడి దగ్గర వెళ్ళి నువ్వుల నూనెతోటి కనుక మీరు దీపం దీపారాధన చేయగలిగితే గుడిలో దీపదానం చేయాలి గుడిలో దీపదానం చేయగలిగితే ఈ రాసుల వాళ్ళకి అధమ ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది పోతుంది అమ్మ అలాగే మరొక సందేహం అమ్మ అదేంటంటే దీపాన్ని మనం దానం చేయవచ్చు అంటారా దీపము మనం ఏ మాసంలో అయినా దానం చేయొచ్చు అయితే ఏకాదశి రోజున మనం దీపదానం చేస్తే వీరికి విష్ణులోక ప్రాప్తి లభిస్తుంది అంటే విష్ణులోకం ప్రాప్తించడానికి మనం ఎన్నో యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేయాలి తపస్సు చేయాలి ఎంతో దాన్ని విష్ణువుని పొందడం అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు అలాంటిది విష్ణుమూర్తి ఒకదానికి చక్కగా లొంగిపోతాడు అది ఏకాదశి తిథి ఆయనకి చాలా ప్రీతి పాత్రమైన తిథి ఆ మాసం రోజున మరి తెలుసుకునే కంటే ముందు ఒక కాలర్ తో మాట్లాడదాం తప్పకుండా హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు చెన్నై నుండి మాట్లాడుతున్నాను పేరండి ప్రసన్న లక్ష్మి ప్రసన్న లక్ష్మి గారు అమ్మతో మాట్లాడండి మీకు ఉన్నటువంటి సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోండి మాట్లాడండి నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం చెప్పండి ఈ ధర్మసింగ్ ద్వారా పనికి ఎన్నో అదే నివృత్తి చేస్తున్నారు మంచి మాటలతో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ టైం నేను మొట్టమొదట ఇదే ఫస్ట్ కాదు సంతోషం లైవ్లో చాలా సంతోషం మా మేము విశాఖపట్నంలో ఉన్నంగా గురు ఉపదేశాలు అయినాయి మనకు అమ్మా ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఇంటి దగ్గర చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని నేను ఇప్పుడు పాప మా పాప మా అమ్మ డెలివరీ అయింది అందువల్ల కొంచెం గ్యాప్ వస్తాందమ్మా నాకు చేసుకోలేకపోతున్నాను అచ్చా మీ ఇంట్లో మీరు రోజు చేసే నిత్య ఆరాధన పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నారు అంతేనా నన్ను ఈ ఉపదేశాలు పొందిన మంత్రాలను అమ్మా అందువల్ల దానికి ఏదైనా సొల్యూషన్ ఇస్తారమ్మా 
మీరు ఇప్పుడు గ్రహణం వస్తుంది కదమ్మా మీకు ఈ గ్రహణం పదకొండు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలకి మొదలవుతుంది ఇరవై ఏడవ తారీఖున రాత్రిపూట ఈ గ్రహణ సమయంలో మీరు తలస్నానం చేసి మీరు మళ్ళీ మీ గురువుగారికి నమస్కారం మీ గురువుగారు ఏ దిక్కును ఉంటారో ఆ దిక్కుకి నమస్కారం చేసుకుని ఒకవేళ మీరు ఆ రోజు గురువుని దర్శనం చేసుకోలేకపోతే మనం ప్రతిరోజు గురువుని వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవడం వీలవదు కాబట్టి ఆ గురువు ఉన్న దిక్కుగా నమస్కారం చేసుకుని మీరు ఆ గురు మంత్ర ఉపదేశం ఏదైతే జరిగిందో ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టండి మొదలు పెడితే గ్రహణ సమయంలో ఏదైతే మనం మంత్రారాధన చేస్తామో అది మీకు లక్ష రెట్ల ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మీరు ఇన్ని రోజుల నుంచి మధ్య మధ్యలో మీరు వదిలేశారు చాలా రోజులు చేయలేకపోయారు లేదా ఆడవాళ్ళకి చాలా రకాల సమస్యలు ఉంటాయి తద్వారా వాళ్ళు ఈ ఆరాధనని పూర్తిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోవచ్చు ఏదైతే మంత్రోపదేశం జరిగిందో ఆ మంత్రానికి బలం శక్తి పటుత్వం పోకుండా ఉండాలి అంటే కనుక గ్రహణ సమయంలో కనుక దాన్ని జపం చేస్తే మీరు ఎన్ని ఎంతసేపు జపం చేయగలిగితే అంతసేపు పట్టు స్నానం విడుపు స్నానము రెండు చేయాలి పూర్తిగా మీరు మూడు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు మీరు ఉండి జపం చేసేటట్టు అయితేనేమో విడుపు స్నానం కూడా చేయాలి లేదంటే పొద్దున్న లేచి విడుపు స్నానం చేయొచ్చు మీరు ఎంతవరకు చేయగలరో అంతవరకు జపం చేసుకోండి కనీసం ఓ పది మాలలు జపం చేసుకుని తర్వాత నిద్రకి ఉపక్రమించండి మీరు ఇప్పటి వరకు వదులుకున్న మంత్రం సిద్ధి ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ మీకు లక్ష ఇంతలు ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది అమ్మ అలాగే లక్ష్మీదేవికి సంబంధించి ఈ మాసంలో ఎటువంటి పూజలు చేయవచ్చు వాటి గురించి తెలియజేస్తారా ఈ మాసంలో దశమి శుక్లదశమి రోజున లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేకమైన ఆరాధన చేయొచ్చు ఈ శుక్లదశమి రోజున అమ్మవారికి కనుక ఆరాధన చేస్తే వీళ్ళందరికీ చాలా మంచి జీవితం లభిస్తుంది అయితే ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనం చేయాలి అంటే కనుక ఈ మాసం మనకి అంత ప్రత్యేకంగా విత్తనాలు చల్లే మాసం కాబట్టి అంతా వరి మీదనే మనకి ధ్యాస అంతా కాబట్టి ఈ వరి మీద ధ్యాస ఏదైతే ఉందో దాన్ని అమ్మవారికి ఒకటి ఎర్రని వస్త్రం పరిచి అందరు ముత్తైదుల్ని ఇంటికి ఆహ్వానం చేసుకుని మీరు కనుక బియ్యాన్ని ఒక రాశిగా పోసి అమ్మవారిలాగా అష్టదల పద్మం వేసి దానిపైన బియ్యం మీద అష్టదల పద్మం వేసి అమ్మవారిని ఆసి ఆసనం కూర్చోబెట్టి అమ్మవారిని షోడసోపచార పూజలు చేసి లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానం చేసి కూర్చోబెట్టి ఎర్రని పూలతోటి అమ్మవారిని అర్చన చేసి ఈ బియ్యాన్ని అందరికీ కొంచెం కొంచెం దానంగా ఇయ్యగలిగితే కనుక ఇంటికి వచ్చిన ముత్తైదులకి తాంబూలము పసుపు కుంకుమ అలాగే ఈ బియ్యము పుష్పాలు వాయిన మీయడం వల్ల మీకు అఖండ లక్ష్మీ ప్రాప్తి లభిస్తుంది అలాగే అమ్మ ఇవే కాకుండా అంటే నిత్యం కూడా లక్ష్మీదేవిని మనం ఆరాధిస్తూ ఉంటాం కదా ఆషాఢ మాసంలో అటువంటి సమయాల్లో కూడా ఏమైనా ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలంటారా ఆషాఢ మాసం ఎప్పుడైనా కానీ మన భగవత్ ఆరాధనకి ఒక నియమం ఉంటుంది ఏంటి అంటే మనం ఐ పొద్దున్న చేయాలి లేదంటే సాయంత్రం అన్నా చేయాలి అయితే సాయంత్రం చేస్తే పొద్దున్న నుంచి ఉపవసించి చేయాలి లేదు మనం పొద్దున చేస్తే కనుక వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరికీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ బీపీలు షుగరు రకరకాల రోగగ్రస్తమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఉపవాసం చేయలేరు అలాంటి వాళ్ళు పొద్దునే నియమం చెట్టుకుని మీరు ఏదో కొంచెం తేనీటి విందు తీసుకుని తర్వాత భగవద్ ఆరాధన చేసుకుని తర్వాత మీరు కనుక టిఫిన్ ఇలాంటి వీళ్ళ బగైర కూడా తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఏమీ ఇబ్బందులు ఉండవు అయితే ఈ మాసం ప్రత్యేకంగా మనకి ఉపవసించాలని కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు ఏకాదశి రోజున మాత్రం ఈ మాసం ఇప్పుడు చాతుర్మాస్యంలో వచ్చే నాలుగు ఏకాదశులు ఎనిమిది ఏకాదశులు మనకి నాలుగు నెలలు ఏకాదశి ఎనిమిది ఏకాదశులు వస్తాయి చాతుర్మాస్యం నాలుగు నెలలు అయితే ఈ ఎనిమిది ఏకాదశులు విశిష్టంగా చేయగలిగితే ఉపవాసంతో మీరు సంవత్సరం అంతా చేసిన ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది ఈ నా ఈ నాలుగు నెలలు చేసిన ఏకాదశులకి ఎక్కువగా ఫలితం వస్తుంది మీరు సంవత్సరం చేయలేకపోయినా ఇది చేస్తే మంచిది అమ్మ శివారాధన చేసేవారు ఉంటారు విష్ణు ఆరాధన చేసేవారు ఉంటారు ఆషాఢ మాసంలో ప్రత్యేకంగా ఎవరిని ఆరాధన చేస్తే మంచిది అంటారు ఏ మాసమైనా ఇప్పుడు మీరు మీకు ఎవరైతే గురువులు ఉన్నారో మీకు ఏ మంత్రం అయితే ఉపదేశం చేశారో ఆ మంత్రాది దేవతని ఆరాధన చేయడం చాలా మంచిది అయితే మోక్షప్రదాత విష్ణువు మాత్రమే అయితే ఏ మాసమైనా విష్ణువుని ఆరాధన చేస్తే చాలా మంచిది ఈ మాసంలో తొలి ఏకాదశి వస్తుంది ఈ తొలి ఏకాదశి యొక్క పర్వదినంలో ఏంటి అంటే కనుక విష్ణువు శయన వ్రతాన్ని చేస్తారు విష్ణువు నిద్రకి ఉపక్రమించి నాలుగు నెలల తర్వాత శుక్ల కార్తీక ఏకాదశి రోజున ఆయన నిద్ర మేల్కొంటాడు కాబట్టి ఈ మాసంలో విష్ణువుకి శయన వ్రతాన్ని చేస్తారు అయితే తమిళనాడులో ఇంకొక సాంప్రదాయం ఉంది ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ లేదు ఆ సాంప్రదాయం వాళ్ళు శివ శయన వ్రతం అని కూడా చేస్తారు వాళ్ళు శివుణ్ణి కూడా శయ్యావ్రతం మీద అంటే ఎలాగ ఆయన కూడా పడుకుంటాడు నాలుగు నెలలు తర్వాత ఆయన లేస్తాడు అనేది వాళ్ళది కూడా ఆచారం అనమాట ఆ రోజున వాళ్ళు ఆ వ్రతాన్ని చేసి అందరికీ గురువులకి వాయినాలు ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ రోజు అంటే దానాన్ని ఇచ్చుకుంటారు అక్కడ ఆ ఆచారం ఉంది మనకి లేదు ఇక్కడ మాత్రం మనం విష్ణు సైన వ్రతాన్ని చేస్తాం అలాగే అమ్మ ఇంకో కాలర్తో మాట్లా
సరే నాకు ఈ జాతకం గురించి జాతకంలో మన పం ఏ దేవుడిని పూజించాలని పంచమ స్థానాన్ని బట్టా లగ్నాన్ని బట్టా చూ చెప్పాలండి మీరు బాగా చెప్తున్నారని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా లగ్నాధిపతిని బట్టి చెప్తారమ్మా దీన్ని మీకు లగ్నం ఏ నక్షత్రం మీద వచ్చింది లగ్నాది ఏ లగ్నంలో మీరు ఉన్నారు ఆ లగ్నము నక్షత్ర అధిపతి రెండింటినీ కలిపి మీకు భగవంతుడు నిర్ణయం చేస్తారు మీకు ఎప్పుడైతే కొంతమందికి పుట్టిన సమయం ఉండదు వారికి రాశిని బట్టి అంటే నక్షత్ర అధిపతిని బట్టి అలాగే రాశి యొక్క అధిపతిని బట్టి దేవత నిర్ణయం చేస్తారు ఇంకొక విధానం ఉంది అది ఏంటి అంటే జాతకంలో ప్రస్తుతం నడిచే దశ ఏదైతే ఉందో ఆ దశని బట్టి కూడా వారికి ఈ దశ ఇలా మీకు శని మార్తస్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ మాసం అంతా వెంకటేశ్వామినో విష్ణుమూర్తినో లేకపోతే వెంకటేశ్వామినో లేదంటే శివుణ్ణో లేదంటే శనినో ఆరాధన చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా కానీ మనకి మూడు విధాలుగా దేవతా నిర్ణయం జరుగుతుంది అయితే ప్రతి జాతకులు ఏ వంశంలో అయితే పుట్టారో ఆ వంశస్థుల యొక్క అంటే మీ కుల దేవతని ఫస్ట్ ఆరాధన చేయాలి తర్వాత మీ పెద్దలు ఒక దేవతని ఆరాధన చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు ఆ దేవతని విశిష్టంగా మీరు కొలుస్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే తరతరాలుగా ఆ దేవత యొక్క ఆరాధన జరగడం వల్ల విశిష్టమైన శక్తి ఉంటుంది మీరు చెయ్యగానే మీకు ఏంటి మీరు మా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి స్విచ్ చేసినట్టే ఆ స్విచ్ చేయడం కాకుండా మళ్ళీ నేను వెళ్ళి మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ అన్నీ కనెక్షన్ ఇచ్చుకుని నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేసుకుంటాను అంటే మీ తరతరాల వాళ్ళకి ఆ శక్తి అందకుండా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది అందుకని కులదేవత ఆరాధన ప్రథమం తర్వాత మీకు ఇష్టదేవత ఆరాధన ఉంటుంది ఇష్టదేవత ఆరాధన చేస్తూ తర్వాత మీ జాతకానికి సంబంధించిన దేవత ఆరాధన ప్రస్తుత దశ బాగాలేకపోతే ఆ దశ యొక్క ఆరాధన ఇవన్నీ మనకి విశేషమైనవి అమ్మ నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో హలో మేడం హలో నమస్తే అండి నమస్కారం ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరండి నమస్కారం నమస్కారం అమ్మ చెప్పండి ద్రాక్ష ఫలాల్ని దానం చేయండి మీ వారు ఎప్పుడు తాగుతూ ఉంటారు అంటున్నారు కదా ద్రాక్ష ద్రాక్షని ఎక్కువగా దానం చేయండి ద్రాక్షని దానం చేయడం వల్ల బాగా తాగే వాళ్ళకి ఆ తాగడం అంటే విరక్తి కలుగుతుంది అది ఒకటి ఇంకొకటి యాపిల్ యాపిల్ కాయల్ని దానం చేయండి ఈ రెండింటి వల్ల వారికి తాగాలనే ఆశ రోజు రోజుకి తగ్గుతుంది అయితే ఇంకొక విశేషం మీరు స్త్రీ లోలుని కూడా మార్చగలరు ఇంకెవరైనా ఇంకేదైనా అలవాటు ఉంటే కూడా మార్చగలరు కానీ బాగా తాగేవాళ్ళని మార్చడం చాలా కష్టం మీరు ఎంతో శ్రద్ధతోటి సంకల్ప బలంతో మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది మీరు సరిగ్గా మీ శ్రద్ధగా మీరు మీ వారు చక్కగా మారాలి అని ఎలా అయినా మీరు భార్యగా మీకు ఉంటుంది అది నేను అది ప్రత్యేకంగా చెప్పదలుచుకోలేదు కాకపోతే అలాంటి శ్రద్ధతోటి ఒక నియమాన్ని పాటిస్తూ మీరు రోజు కొన్ని ద్రాక్ష పళ్ళు కనుక దానం ఇవ్వగలిగితే ఎర్ర ద్రాక్షనే దానం ఇవ్వాలి అలాంటివి చేస్తే కనుక మీకు మీ వారికి దాని నుంచి విముక్తి లభించి మీకు కూడా విముక్తి లభిస్తుంది అలాగే అమ్మ భాను సప్తమి యొక్క విశిష్టత గురించి తెలియజేస్తారా ఈ మాసంలో మనకి శుక్ల సప్తమి ఏదైతే ఉందో అది భాను సప్తమిగా చేస్తారు ఈ భాన సప్తమి రోజున ఎప్పుడైతే ఎవరైతే సూర్యారాధన చేస్తారో వారందరికీ ఇది విశేషమైనది సూర్యారాధన చేయని వారికి కూడా అంటే జాతకంలో రవి స్థానం సరిగా లేకపోయినా రవి దశ నడుస్తున్నా అలాంటి వారందరూ చేయవలసిన ఆరాధన సప్తమి ఆరాధన సూర్యుడికి లేదా రోజు లేచి సూర్యుడికి అర్ఘ్యపాద్యాలు సమర్పించి సూర్య నమస్కారం చేయడము యోగంలో సూర్య నమస్కారాలు చేయడం రెండింటిలో యోగంలో కానీ యాగంలో కానీ నిత్య ఆరాధనలో కానీ సూర్య నమస్కారం చేయడం విశేషమైనది సూర్య నమస్కారం చేయడం వల్ల మీకేం లభిస్తుంది కీర్తి లభిస్తుంది ఆ చంద్రార్కం ఉండాల్సిందే మన కీర్తి ప్రతిష్టలు ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే మా అమ్మ ఇలాంటి పని చేసింది మా అబ్బాయి ఇలాంటి పని చేశాడంటే మా బరువు పోయిందండి అంటారు అంటే వారికి సరిగ్గా సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం లేదు వారి జాతకంలో వారి జాతకంలో సూర్య అనుగ్రహం సరిగా లేకపోవడం సూర్యుడు సరి అయిన స్థానంలో లేకపోవడం పాపగ్రస్తమై ఉండడము ఈ శుభస్థానాల్లో లేకపోవడం వల్ల జరిగే అనర్థాలకి కారకం అవుతుంది కాబట్టి భాను సప్తమి రోజున కానీ వచ్చే సంవత్సరంలో ప్రతి సప్తమి రోజున కానీ మనకి ఇరవై నాలుగు సప్తములు వస్తాయి ఈ సప్తమి వ్రతాన్ని కనుక ఆచరిస్తే అందరికీ ఎవరికైతే ఏదైతే కోరిక ఉంటుందో ఆ కోరిక సకర కామలను తీర్చేవాడు సూర్యుడు మనకి ప్రత్యక్షంగా కనిపించేవాడు సూర్యుడే ప్రత్యక్ష నారాయణుడు అంటాం మనం ఆయన్ని కాబట్టి ఆయన ఆరాధన చాలా ప్రీతిపాత్రమైనది ఎర్రని కుంకంతో మీరు పూజ గదిలోనే అష్టదల పద్మం వేసి దానిలో బియ్యపిండితోటి సూర్యుడి యొక్క ప్రతిమ వేసి ఎర్రని అక్షింతలతోటి అంటే కుంకం కలిపిన బియ్యంతో అర్చన చేస్తే సూర్యుని యొక్క మండల స్తోత్రం కానీ సూర్య మండల స్తోత్రం కానీ సూర్య అష్టోత్రం కానీ చేస్తే సూర్యుడి యొక్క కృప కలిగి 
మీ పిల్లల కీర్తి దిగదిగాంతాలకి వ్యాపించడమే కాకుండా తద్వారా మీకు కూడా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి అదే కాకుండా అంటే మీరు ఏ కోరికతో అయితే సూర్య ఆరాధన చేస్తారో వారికి అన్ని కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా సూర్యుడు చక్షువులకి సంబంధించిన దేవత అంటే మీ కంటి రోగాలన్నింటినీ తీసివేస్తాడు అలాగే చర్మ వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తాడు అది కాకుండా హృదయ రోగాలు ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా తగ్గిస్తాడు కాబట్టి సూర్య ఆరాధన ప్రత్యేకంగా మనకి కీర్తి ప్రతిష్టలే కాదు మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచివాడు కాబట్టి ఆయన నిత్యం ఆరాధించడం చాలా అవసరం కూడా అలాగే అమ్మ మరి ఈ మాసంలో పూరిలో ఏదైనా ఎటువంటి ప్రత్యేకతలు అయినా ఉన్నాయా ఈ మాసంలో మనకి ఇంకో ప్రత్యేక మత ప్రత్యేకమైన మాసం ఈ మాసంలో ఏంటి అంటే కనుక జగన్నాథ రథయాత్ర అయితే మనం చదివేటప్పుడు సుభద్ర ప్రాణనాథాయ అని చదువుతాం అమ్మ దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే మేడం ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నేను గోదర్కన్ నుండి అనుష నా పేరు అనుష గారు అమ్మతో మాట్లాడండి ఆ సరే మేడం అనుష గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్కారం అమ్మ చెప్పండి ఇప్పుడు 15 రోజుల ప్రసారి ఏకాదశి వస్తుంది కదా అమ్మ అవునమ్మా అయితే ఆ రోజు మరికి మొత్తమే అన్నం తినకూడదు వంటిపూట భోజనం చేయడం కోసం ఎట్లా ఉంటారో చెప్తారా అలాగే అమ్మా చెప్తాను ఏకాదశి వ్రతం చేసేవారికి దశమి రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత దశమి రాత్రి కూడా భోజనం వర్జించాలి అంటే ఆ రోజు రాత్రి కూడా అన్నం తినకూడదు మీరు అటుకులతోటి కానీ లేకపోతే సగ్గు బియ్యంతో కానీ చేసిన ఏ పదార్థాన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా బియ్యాన్ని మేము బియ్యం తినకుండా ఉండలేము అంటే కనుక బియ్యాన్ని నానబెట్టి భిన్నం చేసి దాంతో ఏదన్నా మీరు ఉప్మా చేసుకుని తినచ్చు ఏకాదశి రోజు పూర్తిగా బియ్యాన్ని తినకూడదు అంటే అన్నాన్ని తినకూడదు మళ్ళీ ద్వాదశి తెల్లవారుజామున పొద్దున్నే ఆరు గంటల లోపల బ్రాహ్మడికి అన్నదానం చేసి మీరు కనుక భోజనం చేయగలిగితే మీకు ఏకాదశి యొక్క పూర్తి ఫలితం లభిస్తుంది అయితే చాలామంది ఏకాదశికి మనకి ఏకాదశి నియమం ప్రకారం కూడా రాత్రి లేచి ఉండాలి శివరాత్రికి ఎలా లేచి ఉంటామో అలాగా ఏకాదశి రాత్రి విష్ణువు యొక్క గాథలు వింటూ భాగవతం వింటూ లేకపోతే భారతం వింటూ ఇలాంటివి విష్ణువుకి సంబంధించినవి కథలు వింటూ ఆ రాత్రి గడపాలి అలా చేయడం వల్ల మీకు ఏకాదశి యొక్క పూర్ణ ఫలితం లభిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీకు ఏకాదశి పూర్ణ ఫలితం లభిస్తుందో లక్ష్మి అనుగ్రహం విష్ణు అనుగ్రహం లభించి మీరు అంటే మనం పరంపదం చెందిన తర్వాత విష్ణువే మనకి వాహనాన్ని పంపించి తీసుకువెళ్తాడు విష్ణు లోకానికి అనేది ఒక కథ అమ్మవారు అంటే ఏకాదశికి విష్ణుమూర్తి ఇచ్చిన వరం అది కాబట్టి ఈ ఏకాదశి వ్రతం ఎవరైతే పాటిస్తారో వారికి విష్ణులోక ప్రాప్తి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అలాగే లక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది అమ్మ ఇంతకుముందు పూరి జగన్నాథ్కి సంబంధించి మీరు విషయాలు తెలియజేయపోయారు కదా మరి అవి తెలియజేస్తారా తప్పకుండా ఈ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం అంటే సుభద్ర ప్రాణనాథాయ జగన్నాథాయ మంగళం అంటారు అయితే చాలామందికి ఒక అనుమానం సుభద్ర అనేది శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చెల్లెలు అయితే ఒకసారి కృష్ణుణ్ణి అడుగుతుంది నాకు నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలి అని సుభద్రని అడిగినప్పుడు సామాన్యంగా ఇంట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు తండ్రిలాగానో అన్నలాగానో ఎవరు మంచివాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ టైంకి హృదయానికి ఏది తగిలిందో ఆ ప్రకారంగా కోరుకుంటారు సుభద్ర ఏం చెప్తుందంటే అన్న నీలాంటి భర్త కావాలి అంటుంది అయితే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అక్కడ సుభద్రాదేవితోటి ఆయన భార్యా సమేతుడై ఊరేగుతున్నాడు కాదు అక్కడ సుభద్రాదేవి ఆయన చెల్లెలే బలభద్రుడు కూడా ఆయన దే చెల్ తమ్ము అన్నయ్యే ఈయన తమ్ముడే అందుకని ముగ్గురు మూడు రథాల్లో ఊరేగుతూ ఉంటారు భార్య అయితే ఆయనతోటి రథంలోనే ఊరేగుతుంది అక్కడ మంగళం పాడినప్పుడు అంటే నేను పూరి వెళ్ళినప్పుడు నేను తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే కనుక వాళ్ళు మంగళం పాడుతున్నప్పుడు బలభద్ర సమేతాయ సుభద్ర సమేతాయ శ్రీ జగన్నాథాయ మంగళం అంటున్నారు ప్రాణనాథాయ కాదు అయితే ఈ ప్రాణనాథాయ అనేది ఇక్కడ మనం వాడుకలో ఉన్నది వాళ్ళ ప్రకారంగా అమ్మవారు మూడు రోజులు తలుపు మూసేస్తుంది వీళ్ళు రథంతో ఊరేగడానికి వెళ్ళినప్పుడు లక్ష్మీదేవిని వదిలేసి వెళ్తారు అందుకని మూడు రోజులు ఆవిడ డోర్ తె తలుపు తీయదు అందుకని వీళ్ళు మూడు రోజులు రథం మీదే ఊరేగుతారు నిన్న ఇవాళ రేపు రథయాత్ర నడుస్తూ ఉంటుంది మూడవ రోజు అమ్మవారు తలుపు తెరుస్తుంది అమ్మవారు జగన్నాథ మందిరంలోనే ఉండిపోతుంది అందుకని ఈ మూడు రోజులు రథయాత్ర జరిగి తర్వాత లక్ష్మీదేవిని చేరుకుంటారు స్వామి అలాగే అమ్మ ఇంకొక కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు పేరండి నమస్కారం అమ్మ చెప్పండి 
తప్పకుండా దేవుడికి ఏం మాసం అమ్మా దేవుడికి ఏ మాసం అయినా ఒకటే కదా ఇది అన్ని మనకి ఆరోగ్యము అనారోగ్యాలకి మనకి సంబంధించింది ఎందుకంటే మనిషి శరీరాన్ని ధారణ చేసినప్పుడు ప్రకృతి సంబంధమైన వాటిల్లో మనిషి బందీ కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు బందీ కాదు కదా భగవంతుడికి అన్ని సరి సమానమే అన్ని దిక్కులు సరి సమానమే అన్ని ఋతులు సరి సమానమే అన్ని మాసాలు ఒకటే ఆయనకి మీరు అన్ని మొక్కులు తీర్చుకోవచ్చు ఈ మాసంలో ఏ మొక్కులైనా తీర్చుకోవచ్చు కాకపోతే శుభకార్యాలు మాత్రమే వర్జిస్తాం అంతే అంటే అమ్మ చాలామంది కూడా అంటే సత్యవతి గారు లాగానే అంటే ఈ మాసం వచ్చిందంటే ఈ పనులు చేయకూడదేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా మరి వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏ మాసమైనా భగవత్ ఆరాధనకి చాలా మంచి మాసము మీ మనసు ప్ర అసలు శాంతంగా ఉండాలి నమ్మకంగా భగవంతుని ఆరాధన చేయగలగాలి వస్తాడా నా ముందు నుంచుంటాడా ఇస్తాడా అంటే ఆయన వస్తే మీరు ఫస్ట్ ఆయనకి వంటి మీద ఉన్న బంగారం ఏం ఏముంది ఎక్కడుంది ఏమేమి తీసేసుకుందాం అనే ఆలోచన వస్తుంది తప్ప ఆయనని వరం అడగాలనే ఆలోచన రాదు భగవంతుడే నిజంగా నిలువెత్తుగా మనకి సాక్షాత్ దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు మనిషి యొక్క మనసు ఏదైతే ఉందో పరిపరి విధాలుగా పోతూ ఉంటుంది వీటి అన్నిటి నుంచి ఈ వ్యామోహాలు అన్నిటి నుంచి ఈ మోహాలు కాంక్షలు అన్నిటి నుంచి దూరంగా నెట్టివేసి భగవంతుడికే శరణాగతి చేసేలాగా ఆత్మని మనసుని తయారు చేయమని ప్రత్యేకంగా కోరుకోవడానికి ఈ మాసం చాలా మంచిది అలాగే ఆషాఢ మాసంలో బోనాల పండుగ అక్కడికి వచ్చినట్లయితే మనం ప్రత్యేకంగా ఎంతోమంది బోనాలు ఎత్తుకున్నా కూడా శివశక్తుల బోనాలు అనేవి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి దీనికి గల ప్రత్యేక కారణం ఏదైనా ఉందంటారా అయితే మగవాళ్ళు కూడా కొంతమంది అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఆడవాళ్ళు చక్కగా ద అలంకరించుకొని ఆడవాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లో వెళ్తూ ఉంటారు బోనాలని ఎక్కించుకొని అమ్మవారికి ఇస్తారు అని అయితే మగవాళ్ళు కూడా బోనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏవేవో కోరికలు కోరుకుంటారు వారు ఏం చేస్తారంటే శివయ్యకి కోరికలు కోరుకుంటారు శివయ్య నాకు ఈ కోరిక తీర్చు ఈ కోరిక తీర్చినందుకు గాను నేను ఇవాళ ఈ బోనం ఎత్తుకుని అమ్మవారి దర్శనానికి గ్రామదేవత దర్శనానికి వస్తాను అయితే ఈ గ్రామదేవత దర్శనంలో మనం ఏమంటున్నారు వీళ్ళు కళ్ళు పోయాలి తర్వాత బలి ఇవ్వాలి ఇలాంటివి ఏవో రకరకాలుగా మనకి గ్రామదేవత ఆరాధనలో అన్ని రకాలు వస్తున్నాయి అయితే ఇవి మంచా చెడ తర్వాత విషయం ఫస్ట్ మాత్రం వీళ్ళంతా ఈ ఆరాధనలో ఇలాగా శక్తి సంపన్నత పొందాలి అని చెప్పి ఇంకొకటి పోతరాజులు ఉంటారు బోనాల్లో ఈ పోతరాజులు ఏం చేస్తారు ఒకప్పుడు పోతరాజులు వంశ ఆచారంగా వచ్చేవాళ్ళు ఈ వంశాచారం ప్రకారంగా వాళ్ళు పోతరాజులు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ తరతరాలు నడిచేది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి నేను ఈ కోరిక కోరుకుంటున్నాను నా కోరిక నెరవేరితే కనుక నేను పోతరాజు వేషం వేస్తాను అంటే పోతరాజు వేషం వేయడం అంత తెలియకని కాదు దాన్ని మళ్ళీ ఆ కొరడాతోటి కొట్టుకోవాలి అదంతా సామాన్యమైన విషయం కాదు ఈ బోనం తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఓ గ్రామానికి సంబంధించిన బలిని మళ్ళీ పెట్టిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ బోనం ఎత్తడానికి వీలు కాదనమాట ఇలా మనకి రకరకాలుగా బోనాలని నిర్వహించడం వల్ల బోనాలు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అమ్మ ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు ఇంకొకటి అస్తమ్మా ఈ రెండు ఏ గ్రహ సంబంధమైనవి ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా పనిచేయట్లేదు అయితే ఇవి రెండింటికి కలిసి ఏదైనా పూజ గిట్ట చేయమంటారా అడుగుదామని చేశానండి మీకు దేనిలో గ్రామదేవత ఆరాధన చాలా ప్రత్యేకమైందమ్మా దీని ఒకవేళ మీరు గ్రామదేవత బోనాలు ఎత్తుకుంటారు ఈ సా ఇదే ప్రాంతం వారు కాబట్టి బోనాలు చేసేటట్టు అయితే కనుక మీరు అమ్మవారికి శాఖ పోయించండి శాఖలో అందరూ కళ్ళు ఇస్తారు మీరు కళ్ళు కాకుండా మీరు మజ్జిగ నీళ్ళతోటి శాఖ పోయించండి అట్లా మీరు నెలకి ఇప్పుడు ఈ నెల మొదలుపెట్టి మళ్ళీ మీరు బతుకమ్మ పండుగ వరకు ఏ తిథిలో మీరు చేశారో ఆ తిథి ప్రతి నెల ఒకసారి చేయండి మీకు ఆరు సార్లు పూర్తి అవుతుంది బతుకమ్మ పండుగ వరకు ఈ ఆరు సార్లతోటి మీకు ఈ బహిష్టు యొక్క ఒక సమస్య ఏదైతే ఉందో అది తీరి సరిగ్గా నెలసరి వస్తుంది అలా రావడం వల్ల మీకు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది రెండోది మీరు ఏదో అడిగారు అమ్మ తను బోనాలకు సంబంధించి అడిగారు అలాగే ఈరోజు మీరు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మన హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు ఆషాఢ మాసం యొక్క ప్రత్యేకత అలాగే గురు పౌర్ణమి యొక్క ప్రత్యేకతను తెలియజేశారు ధన్యవాదాలమ్మ నమస్కారం చూశారు కదండి ఇది వాటి ధర్మ సింధు కార్యక్రమం రేపటి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం